ご機嫌いかがですかかずみです。大村秀明知事は、24日、東京都内の日本記者クラブで記者会見しました。愛知トリエンナーレに関し、次もつないでやっていきたい。強い希望だと述べ、今後の開催に、強い意欲を示したそうです。不自由点が、出展作品への抗議で一時中止したことについて、違う立場や意見を認めず、徹底的に攻撃することが、まかり通る日本の社会に驚きを感じたと振り返ったそうです。それに関連する展覧会が北海道でも21日に開催された北海道表現の自由と不自由展。ツイッターで内容が拡散していて私も内容の一部の動画を見ました。日本人にこの発想はないなと断言できるしまた人への敬意、感謝、存在をすべて冒涜する動画に吐き気を覚えました。二度と見たくない内容にこれを良しとする人たちがいること非常に残念に思います。この負の展覧会を世に知らしめた原因が愛知トリエンナーレ2019。その実行委員会の会長を務めた大村知事に対するインタビューがネットの記事にあったので紹介しますね。スマートフラッシュの記事によると8月1日から10月14日まで開催された国際芸術祭アイチトリエンナーレ2019で実行委員会の会長を務めた大村知事問題となったのは全体で106あった企画展の一つ表現の不自由展その後だ特に問題視されたのは平和の少女像と昭和天皇の肖像コラージュを燃やす映像作品で展示中止を訴える電話メールファクスの総攻撃を受け不自由点は中止に追い込まれた8月2日の午前中に京都アニメーションの放火を想像させるようなガソリン蛍光管を持ってお邪魔しますんでというファクスが来た不自由点実行委員会の方々は続行を主張されましたが私と芸術監督を務める津田大輔さんとで話し合い安全安心を確保するため緊急避難的措置で中止としましたその後検証委員会の提言を受け不自由点が最後の1週間だけ再開されたこの問題では河村隆史名古屋市長とのバトルも注目された河村市長は内容がけしからんから中止しろと主張されたしかし権力者である市長が表現の内容についていい悪いというのは憲法で保障された表現の自由を犯す問題です確かに市長の立場で内容がけしからんはいかがと思いますが実行委員会の1スポンサーが内容を知らされてないのにそのような内容の作品を競技なしで展示されてしまったら後出しじゃんけんになってしまうのではしかもこの記事の後半知事の発言の内容が矛盾していて自分で自分を貶としめているのに気づかないのでしょうか記事の続きですその後河村市長は憲法の問題ではないと言い方を変えた。内容を聞いていない自分は騙された大村が勝手にやったと言っていますでもそれは事実ではない事実と違うことまで言って人を貶としめるなんて許せないと思います一体どういうことなのか作品の中身についてはこれまでのトリエンナーレと同様芸術監督が決める事務局としては立ち入らないと名古屋市に事前に説明しています河村市長も聞いているはずです文化庁は10月24日手続きに歌詞ミスのことがあったという理由で7800万円の補助金全額の交付を取り消した行政手続き上我々には一切歌詞はない今不服申し出をしていますが取り消しが覆らなければ来年3月末までに国を提訴します文化庁の役人の方々も困っておられるんじゃないですかここまでで展示作品の内容には口出ししないと。名言。なのに。芸術監督を務めた津田監督に対しても、こう苦言を呈する。昭和天皇の映像作品については、うちの事務局職員が見たのが7月30日。31日に、内覧会で、8月1日から展示。これは、我々に知らせずに、勝手に持ち込んだのに等しいので、津田監督には、大いに反省してもらわないといかんと、思います。本来ならば作品の中身については事務局とキュレーター
アーティストと芸術監督の4者で詰めていくはずなのに、事務局の担当者が入る余地がなかった。津田さんが、意図的にそうされたと言われても、仕方がない。そこは津田さんに反省してもらわないと。おや内容には口出ししないのでは ?12 月18日、検証委員会は最終報告をまとめ、展示を否定する理由はないとしながらも、運営体制や展示方法に問題があったと総括津田氏についてはジャーナリストとしての個人的野心を優先させたと指摘している検証委員会も矛盾する総括に唖然とさせられます一方の津田氏は僕だけを責任追及することに終始しているなどと反論どうやら騒動は年を越しそうだとのことです津田さんのコメントで監督とキュレーター、アーティストで作品を決めたと言われていて、事務方には報告しなくても良いと言われていましたね。お話を聞いた限り、現場に任せていた実態があったようですので、事務方の責任もあるのではと。まあ、あんな作品を黙って出すのは、そもそもおかしすぎますが。それでは、ネットの反応を紹介します。河村市長に対しては、内容云々言うのはおかしいと。批判してるのに、津田監督に対しては、事前に内容を知らせなかったと、批判してる。大村知事の言ってることに、辻褄が合わない。津田監督が、事前に知らせたら、大村知事はどうしたのか大村氏は、内容については立ち入れないなどと言って、自分を正当化しているが、大間違いである。展示内容が、人権侵害やヘイト、人間の尊厳を踏みにじる内容ならば、当然展示などしてはならない。当たり前のことである。ましてや大村氏は実行委員長ではないか。それに、人権侵害の内容に、税金を使うなど、言語道断である。さらに、大村氏は、津田氏に全責任を転換しているのも問題だ。自ら、内容に問題があったと言っておきながら、後日、数日間開催している。言ってることやってることが、矛盾も甚だしい。できることであれば、すぐに知事を、リコールしてほしい。再開をするべきではなかったと思いますし、補助金不交付にも意を唱えるべきではないと思っています。プロパガンダが丸目立ちしてしまいましたし、提出した書類と展示物が大きく違って、それが意図的なものだったという事実は変わらないのですから。いかがですか皆さんはどう思いますか今後も、かずみは頑張っていきますので、よろしくお願いします。皆さんの意見をコメントで教えていただけると嬉しいです。ご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価の応援、コメントもお待ちしてます。ありがとうございました。<音楽>